Amigas e amigos de Os Analistas. Então, além do espírito de Natal, nós temos essa necessidade de rever tudo que passou no ano que conseguimos arrematar. E eu estava lembrando que este foi um dos piores anos que eu tive a oportunidade de conviver com os meus semelhantes. Mas, por outro lado, foi um ano que eu e os meus colegas da emissora, todos, tivemos a oportunidade de sermos úteis. Eu conheço pelo menos 513 mais 81, vai dar quase 600 inúteis. Mas nós da imprensa, talvez não todos, porque jornalista não é melhor do que pedreiro, nem é melhor do que advogado, não é melhor do que, do que ninguém. Somos todos iguais. Entre nós, temos, felizmente, uma grande maioria que quer ser útil, que quer ser responsável, que quer cumprir um papel social coletivo. E este ano, nós aqui da TV Guará, e até onde eu saiba, as outras emissoras com os outros colegas fizeram o mesmo. Nós aqui, aproveitando a ajuda substancial do governo com os projetos, que foi das poucas coisas que fizeram pelo povo brasileiro, nós deixamos de lado os nossos idosos, e nós temos alguns aqui, deixamos de lado aqueles que tinham um problema a mais de saúde, mas foram poucos. Diminuímos o nosso pessoal e não passamos um único dia sem vir aqui cumprir o nosso papel. Tanto naquele incerto 2020, quanto neste traquejado 2021. Todos os dias, trocando de máscaras, lavando a mão com sabão de coco, passando muito álcool, estivemos prontos para cumprir o nosso papel com muita responsabilidade, trazendo a esta bancada os principais, mais estudiosos e mais representativos profissionais da área da saúde, da área de políticas públicas deste Estado, para ajudar é, nas ações que o povo deveria executar na tentativa de se preservar é, desta insalubridade, desta indecência que foi esta pandemia que levou tantos colegas, tantos entes queridos, tantos parentes, quantos órfãos, muitos de pai e mãe, quantas famílias quase completas se foram. E pouco vimos, 
tanto os gestores quanto os grandes responsáveis pelos canais que se cavam para a gerência do país, indo levar uma palavra de conforto, indo levar uma esperança, indo levar um pouco de conformação para a população. Ir lá, olhar nos olhos de todo o povo brasileiro, ainda que através de uma lente, e dizer, eu sei que está doendo. Nós estamos aqui para diminuir a vossa dor. Mas nós vimos isso muito pouco. Aqui no Maranhão tivemos a sorte de ter gestores muito preocupados e executaram muitas tentativas, fizeram coisas que até livro gerou sobre o combate à pandemia. Então, é um orgulho ter passado todos os dias à frente deste programa para levar um pouco de conforto ao povo maranhense. Hoje nós vamos falar de comunicação, de jornalismo, de notícias e de toda a amplitude de responsabilidade que esta profissão encerra. Eu e meu amigo Felipe Clã recebemos duas colegas que se juntaram com mais alguns para criar um grupo para estudar, trabalhar, executar e pensar a comunicação, o jornalismo e o significado disso tudo. É uma colega que é uma sócia aqui deste programa, com muita frequência por trás das câmeras, trazendo muitos desses homens significativos aos quais eu me referi, acompanhando aqui para dar entrevista. É um prazer enorme receber Indara Vasques, jornalista. A Cristiane está com a cadeira dela reservada, ela chega já já. Para variar, um acidente tolo encerra todo o nosso trânsito e a colega está ali. Boa noite, Felipe. Boa noite, Indara. Seja muito bem-vinda, desta vez, à frente das câmeras. Isso. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Geraldo. Agradecer pelo espaço, um espaço super importante para a comunicação, um espaço que leva a reflexão de ideias, né? traz informação com credibilidade. E agradecer também, mais uma vez, assim, todo o pessoal da imprensa pelo empenho na cobertura da pandemia, que eu acho que um dos fatores de combate a essa pandemia foi a informação, com credibilidade, com transparência, chegando a todos e todas. Então, quando você faz essa abertura, muito bem coloca o papel do jornalista, o papel da informação, né? e como é importante você trabalhar com a notícia de uma maneira responsável. E a gente vem hoje aqui falar um pouco né, sobre a questão da comunicação, diante de um cenário tão, tão desgastante, que é a pandemia, o psicológico das pessoas estão afetadíssimos, os profissionais da imprensa e todos os outros na linha de frente né, enfrentaram de maneira muito, é, com muita coragem, né, com muita segurança, e foram também determinantes, como eu falei, o pessoal da imprensa para combater a pandemia e continuamos com isso. Né? E a pandemia, ela vem não só né, é, trazer questões de saúde, mas traz também toda uma crise econômica, uma crise política, né, que precisa ser discutida, que precisa ser analisada. Então, esse é um pouco né, o papel do jornalismo. E, como eu falei, quando a gente se reúne e, e cria o Filhos da Pauta, é justamente para isso. Felipe Clã. Então, eu, eu vou aproveitar né, e, assim, e dizer que a gente quer pelo menos um Natal de paz. Está difícil, está difícil, tá difícil em todos os sentidos. Né? É, o país vive uma coisa inédita, 
Partidos políticos vão ao Supremo Tribunal Federal exigir que o representante maior da nação, o presidente da república, é, respeite e proteja a imprensa. Nunca vi isso. Geraldo, tu é um homem velho, tu nunca viu isso. Bom, vimos, né? Ali, nas ditaduras, nos caudilhos lá, né? naqueles homens é, sem, sem emoções, naqueles homens que ficaram somente na história para ser apontado como aquilo que nós não queremos. E aonde é que está isso? Está na imprensa. Mas aproveitando, eu queria lembrar cinco pessoas aqui, se você me permitisse, né? aproveitando a credibilidade é, desse programa, que é o nosso governador, é o nosso secretário de Segurança, é o nosso secretário de Direitos Humanos, de Agricultura e de Agricultura Familiar. Ah, o povo de Buriti, mais uma vez, está sendo maltratado. Nesse momento, nesse exato momento, ao vivo, o programa, os analistas denunciando o que nós já vemos falando há muito tempo. Se não querem fazer, digam o que não querem fazer. Mas o que vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. É o direito das comunidades tradicionais e a imprensa sempre respeitou porque as comunidades tradicionais são constitucional. É o direito garantido, garantido na Constituição. É bom cuidar disso. É bom cuidar disso. Ano que vem é ano eleitoral. O juiz Douglas de Melo Martins já fez a parte dele. O defensor Jean Nunes está fazendo a parte dele. Pois não. Nós estamos fazendo a nossa. Que tal Isso. todo mundo fazer a sua parte e levarmos paz a todos os maranhenses e aqueles adotados por esse Estado, a exemplo de Felipe e eu. A gente dá uma paradinha e volta já já. De volta aos analistas, hoje recebemos a jornalista Indara Vasques, que veio aqui nos contar da criação de um novo grupo de profissionais chamado Filhos da Pauta. Que barato isso, cara. E não que é? nome sensacional. Mas, Indara, você, você... É só fazer uma vírgulazinha no... no vocês têm, para vocês da Inspirar, que é a empresa de vocês da Fran, vocês têm atuado muito com movimentos sociais, trabalhado muito no interior, têm conhecido muito uma realidade muito dura. Só que retomando aqui a, a, a história que o Felipe falou, teve agora o julgamento do, 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 do juiz Douglas de Melo Martins, que disse que é para o Estado ir lá ouvir a, a, as comunidades tradicionais e respeitar os nossos tópicos legais. Como que tem sido esse trabalho? Então, é um trabalho desafiador, né? porque realmente você lida com desrespeito a todos os tipos de direito. A gente está lidando com povos e comunidades tradicionais, com a questão da autodeclaração, territorialidade, todos os direitos garantidos né? pela Constituição Federal. E no interior do Maranhão, essa situação ela se agrava imensamente. É um estado sem lei. Né? E o que a gente tem percebido ao longo desse, especificamente desse ano, com nove assassinatos no campo, e tendo como origem o conflito fundiário, é que se esse trabalho de comunicação não existisse, poderíamos contabilizar mais mortes, mais conflitos. Porque é um trabalho de formiguinha, né? é um trabalho onde muitas vezes a gente enfrenta na comunidade ameaças, jagunços, mas vai ali né, coletar todos os dados, trazer a informação, trazer a notícia, o que não é fácil, porque muitas das vezes a gente, como o Felipe falou há pouco no seu comentário, né, existe uma contextualização que favorece os grandes empreendimentos, os latifundiários, a cultura da monocultura, ela também ela desrespeita esses direitos. Mas é um trabalho que a gente também conecta muito com a imprensa fora do Estado. E isso ajuda a pressionar órgãos competentes aqui a tomarem decisões. A gente está tendo aí há três semanas, mais ou menos, uma enxurrada de notícias denunciando as questões das licenças ambientais 
é, liberadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a chegar ao ponto da cassação dessas licenças. Então, é um trabalho contínuo né, e importante para a luta e resistência dos povos e comunidades no interior do Estado, o trabalho de comunicação. É, é verdade. Nós tivemos o caso da, 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 da onça preta, que, que, que os caras mataram ali na reserva indígena, uhum. que correu o mundo inteiro. Né? Aquele, o, o, o Brasil já não tem sido nada bem visto pe, pela comunidade internacional, e é. quando a gente passa por vexames como aquele, que é, é, um, é um carimbo da uhum. ignorância é, que devasta a nossa população, é tanto dinheiro de comunicação, é, Felipe, que a gente poderia ensinar as pessoas a respeitar o meio ambiente, a nossa é. fauna, a nossa flora. É verdade, é verdade. Quando... E quando você chega numa comunidade dessa, a gente trabalha também com vários projetos de comunicação comunitária, uhum. onde a gente, não é que nós vamos ensinar o fazer comunicação, mas a gente ali consegue ecoar e amplificar aquelas vozes, muitas invisibilizadas. Então, assim, a prática da comunicação comunitária por meio das oficinas de comunicação é justamente para ali o protagonismo da comunidade se tornar visível. Então, como é importante também essa comunicação, esse tipo de comunicação, chegar nesses povos e comunidades tradicionais. Muitos deles já têm o seu sistema de comunicação via rádio, via grupos de WhatsApp, muitos já fazem seus vídeos, seus programas. Então, é a ferramenta da comunicação sendo utilizada por povos e comunidades tradicionais. O profissional, ele está ali apenas para ampliar aquela voz para fazer ecoar. Então é muito importante realmente essa atuação da comunicação junto aos povos e comunidades tradicionais. É, essa é uma luta árdua, viu, o Indara? Você está falando isso aí, eu estou me lembrando. Boa noite, Cristiane. Boa, Boa noite, noite, gente. Cheguei. Um, um acidente que complica de tudo. Demais. Né? Viu Sobretudo como, nesse horário, como né? Como elas são leves, elas é. chegam, sabe? Isso é jornalismo. Foi, foi criado em estúdio. Foi criado em estúdio. <risos> Ninguém nem sentiu a chegada <risos> dela. Aí, retomando, eu estava me lembrando, tem um colega, acho que a Cristiane vai conhecer, que é o meu querido Cláudio Farias. Sim, com certeza. Legal? Com certeza que nos assiste sempre lá de Alcântara. Junto com o nosso amigo Paulo Melo, que agora Paulo estão crescendo Melo, a com comunidade. Com a Mascarenhas, é, é uma turma. Desde os anos 80 a gente faz esse trabalho. Eu lembro de, de, daquele primeiro problema lá de Alcântara, da implantação da base, quando nós fizemos um trabalho tão grande lá naquelas agrovilas. Mas, enfim, é, hoje não é dia disso. V vamos lá, Cristiane. E aí os filhos da pauta. <risos> Bom, os filhos é. da pauta é, exatamente nascem dessa concepção e dessa nossa inquietação, né? E dessa nossa jornada, né? Ainda ela conhece muito, né? E eu também, porque nós já estivemos aí nos frontes, né? Do movimento social e das comunidades, né? Trabalhando e registrando, né? Temos grandes amigos nessas comunidades, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, com o trabalho feito de comunicação popular e também de registro, né? De documentário. É, que a nossa, a nossa missão, e para mim, no jornalismo, tenho certeza que também para Indari, para todos os filhos da pauta, o jornalismo é, não é uma profissão, mas também é uma missão, e a gente precisa dar voz né, a essas comunidades que são invisibilizadas né, o tempo todo. E os filhos da pauta é, nascem dessa proposta, né, da gente tirar essa pauta da invisibilidade, que muitas vezes não está nas nossas redações. Nós não somos o sistema, mas a gente faz parte do sistema, a gente está dentro do sistema, né? E de alguma forma a gente precisa é, ressoar aquilo que está dentro da gente, né? E fazer com que essas comunidades elas apareçam e que elas estejam na nossa pauta, né? Então, sexta-feira, o convite está feito aí para todo mundo, né? É um evento, como vocês. é que vai ser? É um evento, a gente vai ter uma mística aí, mostrando, começando com uma mística que mostra exatamente essas vozes, né, silenciadas, silenciadas nas nossas redações, silenciadas com a ausência das políticas públicas, né? Então, a gente tem a ideia de colocar isso à tona, né? 
e sobretudo o bloco Filhos da Pauta, ele não é só um bloco, né? mas ele se propõe a ser um projeto para que o ano inteiro de 2022 a gente possa fazer mesas né, de diálogos. Nós vamos brincar na sexta-feira com Ciranda de Roda, da Anastácia Lia, né? e com o palco aberto para os artistas maranhenses. Mas a ideia é que a gente faça outras rodas durante o ano para discutir temáticas, é. comunicação e direitos humanos, comuni comunicação e arte, comunicação e cinema, porque essa invisibilidade está em todo canto. Comunicação e música, né? Por isso a gente está lá no Caso Umba Lounge, né? que é um espaço hoje conhecido como a Casa da Maranhensidade, né? valorizando aí o artista maranhense que se apresenta sempre é lá. Onde é que fica, né? Cris? Lá na Lagoa, Lagoa, ali no Jardim Renascença, Rua dos Mandacaruz. Então tá todo mundo convidado. Vai ser uma festa linda, viu? Vai. A gente Nossa, quer receber área. esse curso. Dá, 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 dá pra ir a pé, viu? Dá pra ir a pé e dá pra voltar sem pegar engarrafamento. É, é então, eu tava parado aqui pensando né, que o Maranhão, infelizmente, é uma escola de êxodo. Porque se a gente pensar, nós temos maior quilombo uh, uh, urbano. costeiro urbano, urbano liberdade. Né? nós temos não sei o que, nós temos um milhão e meio de pessoas que povoaram o norte do Brasil. Você sobe ali, Acre, Roraima, não sei é tudo maranhense ali. É um negócio impressionante, Uiânia, isso. E é impressionante que isso continua, né? Não que a, a, a imprensa não denuncie, não que se não se faça o registro desse tipo de processo, mas em todos os sentidos, em todos os sentidos, os padrões são os mesmos, mudam as épocas, mudam as pessoas, né? mas uh, o resultado negativo é o mesmo. E aí eu fico pensando aqui, uh, os filhos da pauta, né? É, trazem esse registro monumental que, que, como disseste, é pequenininho, mas que pode se tornar imenso, porque é sempre um ponto de pesquisa. Como é que vocês pensam em trabalhar exatamente isso? Juntar material, produzir material? É, a ideia é que a gente produza material a partir dessas rodas de diálogo, né? e que a gente convide... É, pesquisadores, que a gente convide comunicadores, que a gente convide representantes aí do Estado e da, de todas as instituições, Ministério Público, Defensoria, né? e, e sobretudo os, os protagonistas né, dessa história que são os povos e as pessoas afetadas aí por todas essas questões. Né? E, que a gente, e que possam ser mesas propositivas, né? que a gente possa acompanhar isso. Então a ideia é que a gente registre, registre essa situação, a gente já vem registrando isso, a gente já tem muito material registrado nessas, nessas comunidades, você falava de Alcântara, né? A gente conhece as lideranças de Alcântara, a gente tem um pezinho lá dentro, junto das comunidades, né? E a gente quer trazer essas pessoas para discutir com a gente. Porque uma coisa é a gente ir até o fato e a gente registrar esse fato, né? Mas a gente vai ser sempre um outsider né? naquele lugar, né? A gente nunca é quem vive de fato a realidade. A nossa leitura da realidade, ela é... Ela é diferenciada de quem realmente está ali naquela situação. Né? Então, quem tem que contar essa história são eles. É. Né? É. Vamos só dar uma paradinha? Está ansiosa para falar, <risos> mas fala já já. De volta já já. <risos> Voltamos com os analistas dessa terça-feira. Hoje recebemos as jornalistas Indara Vasques e Cristiane Moraes. Felipe, faça uma pergunta difícil para as meninas. Ah, meu Deus, eu também. Não, não, aqui, aqui nem tem como, nem tem como. Por que é que esses três aqui... Olha, eu assisto eu, você. Eu, eu, eu não me atrevo, eu não me atrevo. Né? Não só pela, pela elegância eterna que eu tenho, pelo respeito e tudo mais. Mas eu, eu queria voltar exatamente a essa questão, porque ano que vem é um ano eleitoral. E eu fico me perguntando, eu que acompanho tanto, né, os bastidores, os porões do poder... Eu fico me perguntando o que, que esses políticos realmente fazem de concreto por essas comunidades. Porque eu não, eu não, não conheço e não consigo reconhecê-los como protetor dessa população. E pasmem, a grande maioria tem origem dentro dessas comunidades. Né? A, a, essa miscigenação fabulosa vem de dentro dessas comunidades indígenas, negros. E eu pergunto o seguinte, 
Uh, os filhos da pauta vão fazer essa cobrança em ano eleitoral? Porque seria um mote perfeito. Sim, perfeito é de perguntar para eles, o que é que você, quem tem mandato, o que é que fizeram? Sim. Quem não tem, o que é que vai fazer? Vamos é. provocar essas pessoas para elas estarem também né, nessas mesas de diálogo, debatendo com a gente isso. É, eu participei de dois grandes eventos do movimento social, um como jornalista sensível, como pesquisadora também da antropologia, que foi a Teia dos Povos, e também participei do Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Né? São eventos mais fechados, né? em que você não é todo mundo que participa, você precisa ser convidado para estar ali junto com, com os povos. E a gente vê um mundo bem diferente desse que a gente convive todos os dias, gente, assim, né? É uma outra pauta e quando a gente olha por essa ótica que você está colocando agora, né? O que, que os políticos estão fazendo, a, 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 qual ser, a, a que serviço eles estão e quais, qual é esse mandato, né? É, de, e da origem deles, de onde eles vieram, né? A gente vê que é uma pauta, parece, parece um mundo paralelo, né? Porque lá existe muita demanda. Existem comunidades diferentes e a gente teve, teve contato com é, todas essas comunidades e com todas essas povos, 27 de povos representações. De povos tradicionais. Ciganos, povos de terreiro, é, apanhadores de flores sempre viva. Né? Quer dizer, você tem povos de todas as naturezas, assim, que você nem imagina que esse Brasil. Nessa imensidão. Não é só tribos, tem tu... tribos que não, são, são, são só tribos e quilombolas. E... Exatamente. Ah, aqui Exatamente. Então a gente tem, um, tem, são naturezas diversas, tem uma pauta única, é claro, mas tem singularidades. Né? E isso precisa ressoar. Uhum. Por isso eu creio muito é, nessa comunicação mais alternativa também, né? na uhum. força dessa comunicação produzida pelas comunidades, da comunicação popular. E essa comunicação feita para além também da, da, da comunicação de massa mesmo, dos veículos de comunicação de massa, né? né? É. Que, que a gente também possa produzir esse contradiscurso. Né? É. E assim, né, quando a gente vem para esse contexto também, o que a gente percebe são comunidades extremamente organizadas em busca dos seus direitos. Né? Assim, é como eu falo, se não fosse o papel da comunicação e a resistência dessas comunidades, a situação estaria bem pior. Porque elas conseguem, no caso, é, em, não vamos muito longe, recentemente, a questão é, dos gamela, né, que teve ali uma invasão no território deles e ali arbitrariamente foram presos. Então, o que, que acontece ali? Ele já tem um conselho que imediatamente conecta, conecta com toda aquela rede de apoio, até aquela, aquela, essa rede de apoio vai do jurídico, vai da comunicação, em menos, a, 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 o fato aconteceu duas horas da tarde, cinco horas da tarde a gente já tinha coletivos de comunicação e aí a importância desses coletivos conectados e a notícia correu o país. E aí, quando corre o país, se tem uma pressão em cima daquele caso específico para não acontecer o pior que aconteceu em 2017, o 31 de... acho que foi o 31 de abril, o 30 ou 31 de abril e que a gente teve aquela tentativa de massacre do povo. Então, assim, é, é, quando a gente tem esse projeto Os Filhos da Pauta, é justamente né, para provocar essas pessoas e também, principalmente, o público jornalista dessas novas gerações. A gente acredita muito nessa geração que está vindo também e como é importante ter um novo olhar, de, não um novo olhar, mas compreender a comunicação como um todo, compreender a comunicação de maneira integrada que existem várias formas de se posicionar, de denunciar, de falar, de trazer o fato. Né? Às vezes a gente às vezes, olha assim, a nova geração, ela está muito ligada no online. É super importante o online, a gente consegue muita coisa pelo online. Mas é preciso ir mais a fundo, é preciso compreender os contextos. Né? É preciso saber como conduzir aquela pauta, como conduzir aquela matéria. Claro, com os princípios do jornalismo, né, a questão da imparcialidade, da qualidade da matéria, do comprometimento. Mas, acima de tudo, assim, tendo o jornalismo como uma função social. É, deixa eu te perguntar uma coisa, Indara. Que tipo de organização vocês pretendem ser? Porque vocês estão meio que embrionários ainda. É, é, ou, ou já tem? Já, você, é o quê? Uma ONG, uma OCIP, é apenas um grupo de jornalista? E vocês pretendem fixar esse trabalho 
simplesmente como geradores de conteúdo ou tem um programa para um livro, um filme, um documentário? Como é que vocês estão visualizando isso? E financiamento, como é, é que vocês vão se financiar? Como a própria Cris explicou há pouco, né, é um projeto, ele, ele já surge com esse objetivo né, de trazer discussões, de provocar questionamentos. E tem muito material. Assim, nós somos inicialmente dez jornali oito, oito ou dez jornalistas, né, jornalistas atuantes em vários campos né, e que com material muito vasto, jornalistas premiados. Né? A Cris tem premiações aí pelo trabalho dela junto às comunidades e povos tradicionais, não somente comunidades, mas assim, a questão da diversidade né, sexual, a liberdade religiosa, são pautas que a gente quer trazer. Então, inicialmente, assim, é um material que tem muito documento, né? a gente está lançando ele na sexta-feira agora, e a ideia é que em 2022 isso se torne debate né? mensalmente, ao longo de 2022, e fazer com que isso seja memorizado também. Né? A gente tem assim, várias é, fontes que, de, de transformar isso em algo mais é, concreto, que vire um livro, que vire um documentário. Então, assim, é, a gente está no sentido bem embrionário mesmo, mas a gente quer que isso avante, que não fique só nesse lançamento de sexta. Uhum. Né? Mas, assim, um livro, um documentário, um seminário. A gente também tinha aquele seminário que discutia comunicação da época do professor da UF, mas a gente quer até falecer o Coelho... Coelho Neto? Coelho Neto. Coelho Neto, que fazia aqueles congressos de comunicação maravilhosos. E como era bom ali aquele espaço né, para se discutir, para trocar ideias. Então, assim, eu acho que a gente está precisando de um espaço como esse no jornalismo. Há muitos anos, acho que a gente não, não tem um espaço assim, né, para a gente poder conversar, dialogar e tornar isso memorável. É, é verdade. Até então, a gente ainda não pensou na história da UCIP, da ONG, né? A gente hum. queria construir isso junto, né, junto com, com esse público e ver o que, que 2022 pode produzir, né, para em termos né, de, de projetos. Mas se a gente conseguir sensibilizar, sobretudo, os jornalistas que estão na redação. A gente tem um dado é, aterrorizante, né? O Maranhão foi o estado com maior morte de quilombolas indígenas do Brasil. Né? Ah, não, é porque tem mais índios e porque tem mais quilombolas no Maranhão? Sim, né? <risos> o que é isso? O que, que é isso? É. Né? Então, é. por, o porquê disso? Né? Então, quando chega o dado para a gente na redação, aquele número, né? 26 assassinatos, 103 mortes no Brasil. Né? Mandei para a rede isso é, hoje. Pois é, isso, isso para a gente, aquele número pesa Sim. muito. Mas o que está que por trás desse número? Né? Hum. Qual que é o contexto? A gente se liga muito no número, né? Mas, assim, compreender esse contexto, compreender quem são esses povos, compreender a natureza deles, né? Eu acho que, que se a gente conseguir sensibilizar os jornalistas, as nossas redações, para que a gente faça matérias, é, Geraldo, como essa que você deve ter mandado para a rede, que deve ter ficado né, é, é, belíssima e, e recheada de conteúdo, a gente, com certeza, a gente vai dar um passo a mais e a gente vai estar tá prestando um serviço, né? Porque não, é, não são só... Não é só a classe política ou não é só o cidadão comum da rua ou as políticas públicas que, que olham com olhos invisíveis né, é, para essas populações. Os jornalistas também. Né? A gente também nas redações tem essa invisibilidade velada né, lá dentro. Né? E porque a gente está lá dentro desse sistema, né? então a gente precisa quebrar essas brechas. E uma coisa bacana que eu queria dizer para vocês e, e convidar vocês justamente para isso, que o bloco que, que é, será lançado na sexta-feira também é um momento de cartaz nossa, né? um momento de liberdade, onde a gente pode brincar à vontade e a gente pode né, <risos> se bom. confraternizar. Né? Gente, é. Dara, muito obrigado ah, pela é. presença. Nós que agradecemos. Dara, a nossa passou. sócia aqui, Cris. Muito então, obrigado por você também. Foi um grande prazer, gente, eu, estar com vocês obrigada, aqui. Obrigada, gente. Prazer também. Né, Felipe? Ah, bom, né? Eu recebi, da hora que eu espalhei o material, o que eu recebi, diz, bom, competente, lindas, não sei, blá, 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 adoro, mas mais do que nunca. <coughs> os analistas precisam mais de participação feminina, Geraldo. É impressionante como a mulherada acompanha esse programa. Ó, oh, essa é uma pauta nossa. Vamos tirar do silêncio. <risos> Muito bem. E obrigado a vocês.
que dividem esse espaço com a gente e fazem essa resposta que nos faz tanto bem, nos faz melhorar e querer melhorar a, a cada dia. E só lembrando, hoje não, que hoje é dia 14, mas ontem nós completamos 53 anos de um, uma lei que foi publicada no Brasil chamada AI-5, é o Ato Institucional número 5, que foi o chamado golpe do golpe. O Brasil sofreu um golpe que foi um golpe civil-militar. Não existia ameaça comunista, não existia nada, existia um bando de pé rapado que queria democracia, um bando de adolescente estudante que queria democracia, que queria direitos, e apareceu um grupo de militares, um grupo de empresários, a Fiesp, a CNI, e resolveram dar um golpe. Depois, alguns se arrependeram, inclusive os grandes aglomerados de comunicação também estavam favoráveis no começo. Depois eles não gostaram mais, quando viram que a falta de liberdade chegava a eles. O Carlos Lacerda, que foi a favor, foi outro que se lascou logo no começo. Aí eles editaram o AI-5. O AI-5 fechou o Congresso caçou direitos políticos, mandou embora as melhores mentes pensantes do Brasil e começou a tortura, o sumiço, o assassinato de adolescentes, de jovens, de trabalhadores. Então, nunca vamos esquecer essa experiência. Quando a democracia está frágil, nós não precisamos acabar com a democracia, nós precisamos fortalecê-la. Quando a liberdade está em conflito, tem que dar mais liberdade, a liberdade institucional. Todos os cidadãos cumprindo os seus papéis, inclusive os gestores. Então, não vamos nunca nos esquecer desta carta que autorizou o crime no Brasil. Nunca mais voltemos a ela. Nunca mais tenhamos nossos adolescentes assassinados. Boa noite a todos e até amanhã. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho